dešavanjima na frontu, životu civila, kao i o tome da li vojska Ukrajine ima snage da se odu pre Ruskoj, razgovaramo sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori, Olegom Gerasimenkom. Gospodine Gerasimenko, dobroveče. Dobroveče. Hvala na interesovanju i što ste me pozvali. Kakva je trenutno situacija na frontu? Uspijeva li ukrajinska vojska da se odupre ruskoj ofanzivi? Nastavljamo da se borimo za naš suverenitet, nezavisnost, za očuvanje našeg nacionalnog identiteta i za preživljavanje države. Protekle dvije godine vidjeli smo uspjehe, ali i neuspjehe. Ovo je rat. Podsjetimo se da je oko 26% ukrenske teritorije okupirano, dok je oslobođeno 50% ranije okupirane teritorije iz 2022. Također veoma je važno da je zapadni dio Crnog mora slobodan za međunarodnu pomorsku plovidbu. Ali Ruska federacija nastavlja svoju ofanzivu imperialističku, suštinski, kolonijalnu i vojnu agresiju protiv Ukrajine. A rusko liderstvo se ne trudi ni da sakrije svoje genocidne namire. Nemamo drugog izbora osim da se borimo. Proteklih šest mjeseci bili su posebno teški za našu zemlju, za našu vojsku. Kao što znate, došlo je do kašnjenja u isporuci vojne opreme Ukrajini. Rezultati su se mogli vidjeti na bojnom polju. Vjerovatno sve znate o tome. Međutim, poslije nedavnih odluka naših partnera i mobilizacije dodatnih vojnih i industrijskih resursa nakon isporuke nove opreme i prijema u ukrajinsku vojsku, uspjeli smo da u velikoj mjeri stabilizujemo situaciju na frontu. Što je najvažnije, spričali smo veliki napad u pokušaju proboja u pravcu Harkovske oblasti. Uspjeli smo ne samo da zaustavimo ovu ofanzivu, već i da oslobodimo niz oblasti oko grada Vovčanska. Ali situacija je i dalje veoma napeta, posebno u oblasti Donbasa. U tom pravcu se nastavljaju žestoke borbe. Ono što želim da istaknem, podrška naših partnera je ključna. Vidjeli smo niz veoma važnih inicijativa zemalja članica NATO-a. Češka inicijativa za isporuku granata Ukrajini, njemačka inicijativa da se Ukrajini obezbidi dodatna protivazdušna odbrana i to je bilo. Kad imamo ove resurse, kad imamo dodatnu vojnu podršku, možemo da poništimo napad i možemo da pobjedimo na bojnom polju. Kako žive ljudi danas u Ukrajini i kako ovaj rat utiče na privredu i društvo Ukrajine? Uvijek, uvijek, pa naravno, ljudi nastavljaju da pate zbog rata. To nije tajna i plaćamo najvišu cijenu za slobodu, dignitet i nezavisnost. Ruska federacija nastavlja napade na vojsku i civilne mete u Ukrajini, na civilnu infrastrukturu. U mnogim oblastima civili ne mogu da koriste osnovne servise, da ne govorimo o osnovnoj sigurnosti. Samo zamislite, u mnogim oblastima u blizini ratišta djeca moraju učiti u skloništima na zemlji. 
children have to study in uh, bomb shelters underground. I to nije samo u oblasti Harkova, već i na drugim mjestima. U Hersonu i Dnjepru i u drugim područjima koja su izložena žestokim napadima Ruske federacije. Proteklih nekoliko mjeseci naš energetski sistem je dosta patio. Dosta proizvodnje energije, struje, kapacitete je uništeno ili oštećeno. Ovo je bio ogroman udarac za ukrajinsko društvo i može se proširiti širom Ukrajine, ne samo u oblastima blizu linija fronta. Ali ono što bih želio da istaknem, početkom 2022. Ukrajina se pridružila Evropskoj elektroenergetskoj mreži i u mogućnosti smo da dobijamo dodatne isporuke električne energije od evropskih država, od naših partnera, što stabilizuje cijelu situaciju, ne samo u energetskom sektoru, već i u privredi uopšte. Pored toga, naučili smo da brzo obnavljamo oštećene električne kapacite. I sve ovo je doprinjelo održavanju naše ekonomije i učinilo je otpornijo. Dozvolite da vam dam jedan primjer. Samo prošlog mjeseca Ukrajina je bila sposobna da izveze na svjetska tržišta 3,34 milijarda američkih dolara. Vjerujete li da u bliskoj budućnosti može doći do mirnog završetka rata i šta bi za Ukrajinu predstavljao mir? U odgovoru na vaše pitanje želio bih da istaknem. Napad na Ukrajinu nije samo pitanje Ukrajine. To je svjetska bezbjernostna kriza. To je napad na međunarodno pravo i međunarodni poredak i zahtjeva globalne napore i globalni odgovor. Ukrajina kao žrtva agresije ima pravo da predloži rješenja i to je ono što radimo. Ovo su napori koje ulažemo za svjetski mir. Nećemo pristati na mir po bilo koju cijenu. Mir treba da bude baziran na povelji ujedinjenih nacija, na principima te povelje, na međunarodnom pravu. Kada se prekrše osnovne fundamentalne norme međunarodnog prava, to će imati domino efekat na međunarodno pravo i poredak. Predsjednik Zelenski je postavio formulu za mir. To je set deset principa koji bi vodili do rješenja sukoba i do mira. Do sveobuhvasnog, pravičnog i trajnog mira za Ukrajinu. Šta je još važno da pomenemo, što također održava viziju međunarodne zajednice? Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju pod nazivom Principi povelje Ujedinjenih nacija u liniji sveobuhvatnog i pravernog i trajnog mira za Ukrenu, što je podržao 141 glas, uključujući i Crnogoru, naravno. Ona odražava glavne tačke formule mira predsjednika Zelenskog i smatra osnovom napora međunarodne zajednice. Vlada Švajcarske predlaže da se ubijedi samit mira u Birkenštoku 15. i 16. juna. Predsjednik Zelenski je predlaže da se ubijedi samit mira u Birkenštoku 15. i 16. juna. 
on the 15th and 16th of June. Uh, uh, we, uh, will see, uh, uh, the presence Bit će prisutni mnogi internacionalni lideri. Samit je sam po sebi baziran na ranijim diskusijama u Kopenhagenu, u Saudijskoj Arabiji, Malti i nedavno u Švajcarskoj i Davosu na kojima su bili savjetnici za nacionalnu bezbjednost. And uh, the summit itself uh, is based on the previous discussions that were held in uh, Copenhagen, Denmark, Jeddah, Saudi Arabia, in Malta, and uh, most recently in Switzerland, again in Davos, attended by uh, national security advisors. Ovaj summit će biti fokusiran na tri važne tačke formule za mir. To su nuklearna bezbjednost, bezbjednost hrane i humanitarna pitanja, uključujući slučajeve zatvorenika, deportovanih osoba i djece. Nadamo se da će ove tri tačke ujediniti sve lidere koji žele da učestvuju na samitu, ali najbitnije nadamo se da će samit ponovo potvrditi punu podršku suverenosti, teritorijalnom integritetu i našim granicama. Ovi principi važe za sve države, uključujući i Ukrajinu. Ovo je važno zbog održavanja pravnog poredka i jačanja međunarodnog prava. Ovo će biti prvi korak za koji se nadamo da će voditi do drugih koraka i napora kako bismo radili za sveobuhvatnu, pravednu i dugotrajni mir u Ukrajini i generalno u Evropi. Koliko su u ovom trenutku u Ukrajini bitni i važni, bitni i važna podrška i pomoć drugih zemalja? Da li ste sada zadovoljni obimom te pomoći i podrške? Imamo i nedavnu odluku SAD-a da odobre upotrebu sobstvenog naoružanja u Rusiji. Može li to dovesti do eskalacije ili do smirivanja sukoba? Stabil Stabilno i redovno snabdjevanje svim vrstama oružje i opreme za ukrajinsko vojsko je uslov za uspješno suprotstavljanje ruskoj agresiji i napadima. Veoma smo zahvalni na nedavnim odlukama naših međunarodnih partnera da dostavljaju dodatno oružje Ukrajini, ali i na odlukama koje su dozvolile vojnicima da napadaju legitimne mete Ruske federacije. To je veoma važno. Šta su nam nedavna dešavanja potvrdila, a to je da se dodatnim zalihama i odrješenim rukama možemo da pogodimo bitne vojne ciljeve u Ruskoj federaciji, možemo da obaramo ruske avione, potapamo ruske brodove, zaustavimo agresiju i uzvratimo napad. Možemo da dobijemo ovaj rat. Shoot down Russian planes, we can sink Russian vessels and we can stop the aggression in general and turn the tide back. And we can win this war. We need these supplies. Potrebno su nam ove zalihe i treba nam čvrsta ruka kada napadamo legitimne vojne mete Ruske federacije. Vidjeli smo skoro odmah rezultate na bojnom polju. Na primjer, naše snage nije su bile sposobne da unište brojne vojne mete na granici Ruske federacije. Na primjer, naše snage nije su bile sposobne da unište brojne vojne mete na granici Ruske federacije. 
To je podrazumijevalo rakete i projektile kako bi se pogodila civilna infrastruktura i oblasti Ukrajini. Grad Harkov, drugi najveći grad, iskusio relativno mirnih prethodnih nekoliko dana nakon ovih vojnih meta Ruske federacije. Drugim ričima, ako želimo da vidimo uspjeh na bojištu i kako Ukrajina dominira u ovom ratu sa Rusijom, kako brani svoju teritoriju i suverenost, moramo da okončamo rusku superiornost u munici i opremi. Ovo je osnovni pristup koji bismo željeli da prenesemo našim partnerima. Također pokušavamo da razvijemo druge forme saradnje, koprodukcije vojne opreme i municije na teritoriji Ukrajine i teritorijama partnerskih zemalja. Nadamo se da će naši partneri dostaviti obećanu podršku. Kako vam se čine izgledi Ukrajine za učlanjenje u NATO i Evropskoj uniji? Evropska unija i NATO članstvo su dio ukrajinske legislative i ustava. To je i cilj naše spojne politike. Želim da posebno naglasim da odluka Evropske unije u decembru 2023. i također posljednja odluka Evropske komisije koja se odnosi na preporuke o početku pregovora s Ukrajinom su od istorijske važnosti. To start accession negotiations with Ukraine are of historic importance. Ukrajina je uradila dosta da postigne te rezultate. Uložili smo enormne napore da poguramo naprijed reforme u mnogim oblastima. U borbi protiv korupcije, u jačanju pravosuđa, u zaštiti nacionalnih manjina i u drugim oblastima. Možemo vidjeti da Evropska komisija i članice Evropske unije priznaju ove napore i donose relevantne odluke. Naravno, ono što također želim da istaknem je ono što sam i ranije rekao. Ukrajinci plaćaju visoku cijenu zbog svojih težnji kako bi postala članica Evropske unije. Dnevna cijena su njihovi životi, zdravlje, blagostanje. Ali sloboda je nešto što je mnogo važnije. Vidimo EU i NATO članstvo kao elemente naše slobode i nezavisnosti, naše suverenosti. EU i NATO kao elementi naše slobode, naše independence, naše suverenosti. Naravno, shvatamo da u predstojećim godinama treba da uradimo još dosta posla, dosta reformi i tehničkog posla na putu našeg članstva. Vidjeli smo mnoge primjere tih napora u iskustvima drugih zemalja. To može biti i Crna Gora. Želio bih da iskoristim ovu priliku da čestitam vašoj zemlji i vladi na progresu koji ste do sad učinili za članstvo EU. Želim da naglasim da se radujemo vašem uspjehu, vašem eventualnom članstvu i sigurni smo da ćete postići uspjeh u bliskoj budućnosti. To je bitno i za Ukrajinu, jer vaše članstvo bit će dokaz da je proces proširenja aktivan, živi i da se nastavlja. Proces je aktiv, je živ i 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 živ i
Što se tiče članstva u NATO-u, također se ogleda u našem ustavu, kao što sam pomenuo. To je instrument, ne samo da ojača partnerstvo Ukrajine i NATO-a, već da ojača evropsku sigurnost. Ubjeđeni smo da bez članstva Ukrajine u NATO-u evropska sigurnost neće biti potpuna. Ukrajina je praktično pokazala na bojnom polju da je spremna za NATO članstvo, da može koristiti NATO standarde, da može efikasno koristiti opremu kako bi pobidila neprijatelja. Kredibilna perspektiva NATO članstva za Ukrajinu će također biti signal Ruskoj federaciji da ne dobije ništa vođenjem rata protiv Ukrajine. Približavamo se NATO samitu u Vašingtonu. Naravno, radujemo se tom samitu. Prilično je očigledno da će uspjeh samita u velikoj mjeri voditi do rezultata za Ukrajinu, političkih rezultata za Ukrajinu. Željeli bismo da ovaj summit pomogne Ukrajini da dođe do članstva u Sjevernoatlanskoj alijansi. Nadamo se da će dostići i to da će NATO summit poslati jasan signal Ukrajini i drugim akterima. Ukrajini je da će to učiniti. Ne samo vezano za podršku Ukrajini na bojnom polju, već i za pristupanje na to. Gospodine Gerasimenko, hvala na razgovoru. Thank you for coming and being part of our time. Thank you. Thank you very much. Još hvala i cijenim veoma vaše interesovanje i pitanja. Hvala. Interesting your questions. Thank you.